¿Qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que ustedes se encuentren. Esta es su mesa de café y estamos transmitiendo aquí en vivo desde los estudios de TV Tampico Online en Tampico, Tamaulipas, México, para el mundo. En esta mañana de martes, una mañana fresca, aunque luminosa, el sol anda queriéndose asomar por ahí pero todavía está discretamente oculto tras las nubes y esto le da a Tampico un clima tan benigno que aunque a veces así somos de remolones, extrañamos el calor, pues bueno, nos damos gusto con este para nosotros ya clima casi invernal. Teo Venegas, muy buenos días. ¿Qué tal José Lorenzo? Muy buenos días, compañero, colega y amigo. Es un gusto saludarte en esta mesa de café. Eh, desde donde estamos listos para compartir la información más importante de lo que ocurre aquí en estos lares y sus alrededores, así como también saludar a nuestros amigos cibernautas que desde cualquier punto del planeta y del cosmos están dando prueba de que son de aquí, de donde es la gente de bien, de esta parte del paraíso terrenal, porque vaya, hoy aún con este frío, mientras otros están... este padeciendo, nosotros estamos disfrutando de una temperatura agradable, nos dicen que están entre los 19 y 21 grados centígrados, pues para nosotros no es un no es un este frío de esos como cuando hay gente que habla de 0 grados o 5 grados bajo cero, entonces sí, ahí está grave. Pero bueno, de todas maneras la recomendación es que no piense que está en verano, vístase adecuadamente, la naturaleza es sabia y nos avisa, así es que después no se queje. Definitivamente, bueno, pues empezamos en este tiempo corto de un programa de mesa de café, sin la presencia de nuestro director y amigo José Ángel Hefti, pues vamos a darle paso a las noticias del Sol de Tampico, que hoy creo, Teo, trae una noticia muy agradable por ahí. No sé si destacarla como si fuera de ocho columnas. Pero claro que sí, cómo no, <risa> lo, merece, el día, lo merece. El día de ayer tuvimos la oportunidad de tener un encuentro con Agustín Jiménez, el director de este matutino, el de mayor circulación, y es el día que nos dio para recibirnos. Se le solicitó cita y aceptó recibirnos ayer a las 7 de la noche en sus oficinas, y pues nos congregamos un grupo de compañeros de la ARPAC para entregarle a nombre de todos una felicitación por los 65 años de la fundación de este periódico y de la vida activa informando con veracidad y objetividad a la sociedad de la región huasteca y felicitarlo a él, reconocerlo porque en esta etapa nueva después de don Rubén Díaz de la Garza él continúa con ese compromiso de hacer del periódico El Sol Tampico el mejor periódico de la región, y no solamente de la región, sino que eh, él lo presumió ayer, le dijeron sus jefes que es la joya de la corona, o sea, sí, el mejor periódico de la organización editorial mexicana. Y bueno, pues eh, eh, apareció al siguiente día, pues como es el director, ¿verdad? Al siguiente día en segunda página, felicita a la ARPAC a El Sol de Tampico. Y bueno, pues en la nota entresaca algunos textos de los que están en el oficio en, que ya les comentamos y los nombres de quienes estuvimos por ahí presentes y los nombres de quienes firman este oficio de felicitación así es que muchísimas gracias a, nos, a don Agustín Jiménez por esa, ese tiempo que nos dio y una plática muy ilustrativa sobre eh, lo que está haciendo ahora el edificio modernizado y que luego viene la remodelación de la fachada de la calle Altamira, el emblemática, la emblemática fachada del Sol de Tampico. ¿Por qué? Pues porque como es un buen periódico, merece que la OEM le ponga atención a esos aspectos. Instalaciones modernas por la calle Obregón, frente al Parque Méndez, y la fachada conservada y solamente remodelada. Así que muchísimas felices al Sol, gracias a Agustín Jiménez, y continuamos, vamos con la información porque a ocho columnas destaca que el Cabildo aprueba millonario presupuesto para ejercerse en el 2016, dispondrá el Ayuntamiento de Tampico de 1.191 millones 966 mil 146 pesos cero centavos. No dice cero centavos, eso lo digo yo. El Cabildo de Tampico aprobó ayer en sesión ordinaria el proyecto de egresos para 2016, consiste, consistente en 1.191 millones 966 mil 146 pesos. 
Recursos que a su vez provendrán de la ley de ingresos avalada en días recientes por el Congreso del Estado en este mismo monto. El tesorero de la comuna porteña, Gerardo Gómez Ibarra, explicó eh, de qué manera fue aprobada la ley de ingresos 2016 y la cantidad. Bien, en, en otras notas, airada protesta contra la Comisión Federal de Electricidad, Casi un centenar de vecinos de las colonias Tierra Negra y Ampliación Revolución Verde Ciudad Madero se presentaron a las instalaciones del centro de la Comisión Federal de Electricidad para protestar por los altos cobros que le está aplicando esta empresa en sus consumos. Ahí está. Y más información, más información aceleran los trabajos de la calle Aduana. El ayuntamiento ordena turnos nocturnos para que se cumpla con la fecha pactada para entregar esta obra y que es, eh, estaba prevista para el 12 de diciembre. Bueno, pues ahí está, esto lo declara el titular de Obras Públicas, José Fernández Espínola. El 12 de diciembre estará lista la calle aduana. En otra nota importante, el Estado amplía y moderniza hospitales. Esta nota, fechada en la capital del Estado, dice que luego de anunciar inversiones por más de 200 millones de pesos para fortalecer la infraestructura de salud, el gobernador Egidio Torre Cantú entregará los trabajos de modernización y ampliación de tres hospitales en el estado que en su conjunto beneficiarán a los habitantes del centro y norte de Tamaulipas, que pues está haciéndoles falta seguridad social. En otra nota importante, en Altamira están pavimentando más calles en las colonia Monte Alto, en Ciudad Madero, el Cabildo Madrense aprueba el presupuesto de egresos 2016. Continúan las felicitaciones al Sol Tampico por su 65 aniversario. Mónica González García, que es secretaria de Desarrollo Económico y Turístico, expresa su convencimiento de que el periódico El Sol Tampico es el mejor medio de comunicación, el más profesional y que por eso eh, tiene lectores fieles de hace mucho tiempo. Refuerzan la estrategia de seguridad para esta temporada, es otra nota que destaca en la primera plana. Y en sus columnas se escriben hoy, imagínese, Mario Alberto Gámez, nuevo inventario, historia de la ciudad de Aurelio Regaló Hernández, el cumpleaños del perro Juan José González Mejía, y así lo dice Lamont, Federico Lamont. Esa es la información de primera plana del Sol de Tampico. Excelente información y excelente comentario pues de la visita que... Hicieron ayer, Teo, a las oficinas del director general de este periódico. Desgraciadamente llegué yo un poquitín tarde y por ahí cuestiones de pasar el filtro de los guardias de seguridad, pues no me permitió accesar, no este, tuve yo esa presteza, esa ligereza de dar el tarjetazo o como decían antes, el chapazo, ¿verdad? tengo la chapa, tengo por ahí la placa que me acredita como muy usual en este país, sigue siendo yo creo, y pues me perdí yo esta, pero definitivamente pues de manera personal ahí enviamos nuestra felicitación al Sol y como secretario de la Asociación de Periodistas pues también me sumo, aunque no esté en la foto, a esta felicitación que hace la ARPAC a este periódico El Sol de Tampico y tengo pues la fortuna, sabrán ustedes, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero en mis años mozos, cuando tuve la suerte, la oportunidad de trabajar en el primer periódico de Tampico y Lago Aztecas, que fue el mundo de Tampico, pues era yo de los pocos, por la afición esta de estar escribiendo de cosas de la cultura, de reseñar eh, libros, eh, novelas, eh, poemas, de contar alguna anécdota de algún artista, pues tenía también las puertas abiertas para publicar de vez en cuando editoriales en el Sol de Tampico. Por ahí consta en actas, soy de los pocos mortales que trabajando en el mundo tenía la oportunidad, gracias a la bonomía, a esa amplitud de criterio que distinguió a don Rubén Díaz de la Garza, de publicar artículos dominicales en el Sol de Tampico. Y también gracias a un buen amigo que ya no está con nosotros, que era el señor Fernández, que pues creía que yo escribía de vez en cuando cosas dignas de ser publicadas. Así las cosas, Teo, mira, en el mundo de las noticias hay algo para reseñar. Eh, decía el humorista involuntario Max Weber que el Estado es el único que tiene la, la, el privilegio, que tiene el derecho, monopolio. La, canon, la canonjía, el monopolio 
de la violencia. Ella es el único capaz de ejercer la violencia en quien pueda y sobre quien quiera. Pues esto, en los albores del siglo XXI, contra lo que muchos pensábamos, se ha disuelto en un mar de posibilidades en donde ya no solo el Estado tiene ese monopolio, sino cualquier cantidad de organizaciones ciudadanas civiles o no, que pululan por el mundo ya haciendo de las suyas e imponiendo sus criterios, imponiendo sus derechos, sean legales o no, sobre los demás. Y ahí tienes en aquel fatídico sueño del doctor no aquella creación maravillosa del literato inglés Ion Fleming, ese enorme cerebro criminal que dominaba el mundo y ponía a sus pies a países enteros con amenazas terribles como tronar por ahí un artefacto atómico con solo apretar un botón, pues en este siglo ojalá y no se cumpla, pero yo creo que andamos por ahí rondando y muy cerca con esta cuestión del Estado Islámico, del renacimiento del extremismo religioso o una serie de perversiones económicas disfrazadas de extremismo religioso que para el caso da lo mismo porque los muertos de todos modos muertos son inocentes o culpables, niños, adultos, mujeres. Y así las cosas, llama la atención la noticia que da ayer una declaración, quizá un desliz involuntario del señor don Papa Francisco I. Y pues él dice, así lo consignan ya todas las noticias en redes sociales, en Twitter, en Facebook, que él vendrá a México, por cierto la declaración estuvo en los noticieros matutinos de televisión hoy, que él vendrá a México porque aquí en México está la Virgen de Guadalupe y que ese es el motivo único quizá de que él visitará la Ciudad de México o el país de México, no se especifica, pero que él vendrá a México porque está la Virgen, si no, no venía, así lo dijo de clarito, porque está la Virgen voy, si no, no iría. Así las cosas, pues, eh, da para más, da para platicarlo, da para hablarlo, es una declaración pensada, es una declaración que conlleva un mensaje, un mensaje claro, abierto para alguien o cifrado, o para algunos, o para alguien, o para quién, o se lo dijo a sí mismo, o le salió del corazón, vaya usted a saber, pero las cosas están así y esta es la declaración que yo creo que va a ser ámpula por todo el día de hoy y muchos días más todavía. Esto es un preámbulo de lo que será la visita a México del Papa que está contemplada para principios del año que entra. Esto lo hace regresando de su viaje por África, un viaje afortunado, lleno de logros, donde logró llevar su mensaje a miles, a miles de habitantes de esa zona tan castigada en todos los sentidos. Así que su próxima visita que hace a México vendrá en el marco de esta declaración. Voy a México porque ahí está la Virgen, si no, no tendría que ir. Casi así lo dijo en esas palabras. ¿Cómo la ves, Teo? ¿Qué opinas? Bueno, pues eh, en este sentido… Yo puedo decir que hay algunas investigaciones realizadas, así como analizan una sábana santa que se encuentra en Turín, Italia, así como estudian y analizaron los lugares donde se registran apariciones de la Madre de Jesús, así se realizaron estudios del ayate de Juan Diego, no es un manto, es un ayate, tiene un nombre, el, la vestimenta o la prenda de vestir que utilizó nuestro americano, nuestro originario mexicano. No es indio como muchos quieren hacerlo aparecer, porque el Señor es de estas tierras, no es de la India. Y la, el que se aparezca a la Madre de Dios en este territorio, se aparezca en un monte, en un montecillo, el que haga el milagro de las flores, el que haga el milagro de la impresión en, en esta tela, en esta hecha de fibras, en esta prenda, 
de fibras de maguey, típico de la región, y que ha pasado por varios estudios de científicos y han entregado su veredicto, pues eh, dicen que no hay ciego que el que no quiere oír, que no hay otro, digo, no hay ciego, no hay peor ciego que el que no quiere ver, así como no hay peor sordo que el que no quiere oír, ahí hay documentos, sin embargo, la polémica sigue, bueno, porque es lógico, no podemos creer ni todo lo que vemos ni todo lo que oímos, y sigue la polémica eh, y que sigue contrastando la declaración del Abad de la Basílica de Guadalupe, el señor Schulenburg, en el sentido de que la imagen de la Guadalupana es un mito, es un invento, es una creación humana. Yo no sé si el señor Schulenburg tenga en sus manos esos conocimientos o no le importe, no sepa algo más que no nos quiera decir. Entonces, si vino Juan Pablo II, tras conocer los misterios que encierra la imagen de la Guadalupana y que están en la basílica remodelada, en la obra del arquitecto Pérez Vázquez, ¿cómo se llama este señor? Bueno, se me fue el nombre. Entonces, este, eh, si viene Juan Pablo II y emite una opinión de aceptación del signo de la aparición de la Madre de Jesucristo en tierra mexicana, y ahora otro papa dice que si no fuera porque México tiene veneración por esa eh, advocación de la Madre de Dios que es María de Guadalupe, porque la Madre de Dios aceptó tener la apariencia de una eh, jovencita mexicana con los rasgos originarios, no india, es originaria de las razas y el pueblo era mexica y hablaban náhuatl y hay un escrito en náhuatl y contrasta con otros escritos anteriores que hablan de un posible sincretismo. ¿verdad? Entonces, hay varios misterios que hay que discutir y bueno, pues ahí están los científicos con sus trabajos realizados, expuestos. Hay como unas mil apariciones documentadas y aceptadas por las autoridades eclesiásticas y por científicos. Entonces, sigue el misterio. Lo, lo concluyente aquí para medio cerrar, porque la, la discusión puede seguir, es que las personas que tienen fe, trans, se transforman y transforman por su fe. Hay un dicho o un proverbio que dice que la fe mueve montañas y muchos han comprobado que eso es realidad. Hemos oído a muchos motivadores, muchos coaches, hablar del poder, del convencimiento de las capacidades personales una vez descubiertas. Que la gente no hace nada si no sabe para qué sirve, pero que si hace el ejercicio de introspección o si es auxiliado, si alguien le dice para qué sirve y se convence la persona de que es útil para algo, se enciende un motor interior y transforma a esa persona y el patito feo que él se convierte en un bellísimo cisne. Entonces, eh, esto es lo que hace la fe en las personas. Ahora también alguien dijo que la fe humana es muy débil y que siempre, siempre anda buscando soportes o apoyos. Indudablemente que por muchos años el soporte de la fe débil de los mexicanos en la imagen de la Guadalupana ha logrado muchísimos milagros. Le llaman milagros a aquellos que no tienen una explicación científica o creíble. Pues mira, será un milagro que nos expliquen eh, por qué la expresión. A mí eh, lo que me llama la atención periodísticamente es el trasunto de la expresión, o sea, ¿por qué el Papa dice en eso? lugar de decir cualquier otra feliz declaración, nos dice que solo viene por la Guadalupana y si no, pues no vendría, no, vendría. No, no tendría que venir. O sea, esta es una cuestión interesantísima porque realmente está queriendo dar un mensaje, no sabemos a quién, no sabemos por qué, pero ahí está el mensaje, la declaración es destacada. Lo destacaron ayer aquí en México, pues por ahí del filo de las 9 y 10 de la noche en los principales portales y los principales noticieros de Twitter y de Facebook. Pero hoy en la mañana apareció en, en los canales de televisión, lo volvemos a repetir. Y sí, definitivamente, como tú dices, es una persona muy versada en toda la cuestión esta de el milagro del Tepeyac, 
y pues es una cuestión que todavía no terminan de ponerse de acuerdo acerca de la naturaleza del famoso ayate de Juan Diego y, y la naturaleza de la pintura, eh, la eh, filmación casi microscópica que han hecho de los ojos de la Virgen, las figuras que presuntamente están ahí ya impresas, se quedaron grabadas en la pupila de la Virgen, en fin, una serie de misterios que acompañan a esta aparición. Eh, no sé si te he platicado que en mis años mozos, allá por fines de los 60, eh, casi un trashumante en la Ciudad de México, muchísimos días eh, iba a parar a la villa y me subí antes de que construyeran exactamente esta nueva Basílica Guadalupana, que pues no es basílica porque es un redondel, la, la construcción, el diseño creo que es de Ramírez Vázquez, el, el, el arquitecto. Eh, estaba la vieja iglesia de la, de la villa, la iglesia que está en la parte alta, y ahí estaba la Virgen casi a la mano, casi la podías tocar, sin seguridad, a veces sin vigilancia. Eh, llegaba yo, llegué a estar solo en, en la iglesia, frente a la Virgen, pues que será a unos quizá 12 o 15 metros de distancia y muchísimo tiempo estuve observando el, el, la imagen, el, el, el cuadro y, y realmente te da mucho que pensar y te da mucho que transportarte al significado de esta, de esta aparición que hizo que se encara eh, lo que fue el cimiento de una nueva nación porque se encaron ante ella lo mismo los naturales de este país, que como tú bien apuntas, debemos de dejar ya de llamarles indios, eh, se hincaron también los pocos mestizos que empezaban ya a existir, los nuevos mexicanos y también los españoles. Entonces se hincó una nación completa, una nueva raza, una nueva sociedad ante esta imagen y es de los primeros símbolos que cohesionan eh, con una fuerza que hasta la fecha se, 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 se existe, hasta la, hasta la fecha se manifiesta, eh, como pocas, como pocas en la sociedad. Y ahí lo tenemos, no hay que ir muy lejos, cada 12 de diciembre, como que se fortaleciera esta fe, esta veneración por la Virgen de Guadalupe. Ojalá el buen amigo, el Papa, el Papa Francisco, adorado, respetado por miles, por millones en todo el mundo, pues nos hiciera el día de mañana el favor de explicarnos el por qué y si no tiene que explicarnos, bueno, sabemos que el Papa Teo es de los pocos dignatarios en el mundo, porque es un jefe de Estado antes que nada, tiene eh, el, el don, el, el singular don, el atributo de ser infalible, lo que el Papa dice no tiene error ni manera de ser cuestionado, así que por ese lado poco podemos hacer nosotros los mortales. Mira, deberíamos estar comentando noticias que hoy en la mañana realmente son alarmantes, como pues, la cuestión del boquete financiero que ocasiona en el país esta drástica caída en los precios del petróleo. Eh, la noticia, pues yo creo que para muchos va a ser un desasosiego, que hace Hacienda de que a partir de que el año que entra se ajuste el precio de la gasolina, le colgarán todavía tres impuestos más remasterizados, que son el famoso IEPS, Impuestos sobre Productos y Servicios Especiales, y habrá un IEPS por un precio fijo de la gasolina y habrá otro por un precio fluctuante, y habrá IVA sobre estos IEPS y habrá, bueno, cualquier cantidad, cuatro impuestos le van a colgar, el caso es que se va a quedar este, por ahí eh, inflado a la alza el precio de la gasolina y cargará casi el 50% de su costo en cuestión de impuestos. Noticias todas que pues deben de poner a pensar a más de uno en cómo afrontar este nuevo reto para la economía en el país, aparte de que pues se ha aumentado la recaudación fiscal, esa es la buena noticia para el gobierno, que han aumentado la recaudación fiscal, eh, que ya está casi por encima de la recaudación del petróleo, que creo que estaba haciendo las ganancias por el petróleo, así como un billón de pesos, 
y ahora son como 600 mil millones de pesos y la recaudación fiscal casi alcanzó los 2 billones de pesos, vaya usted a saber. Y esto pues también es una noticia en cuanto a desde dónde se vea, pues significa cómo viene la economía para este eh, crucial 2016, donde arranca el segundo periodo del presidente Enrique Peña Nieto, quien parece ser que, según dicen algunos analistas, está ya más sensible de la situación del país y está cambiando su visión y está cambiando su discurso. Pues bien, porque son vísperas de un periodo álgido electoral, Teo. Sí, dicen que los números, las cifras tienen que decirnos algo y solamente empiezan a decirnos algo cuando las comparamos o cuando comparamos eh, situaciones o eh, los efectos de la economía. Claro. Mira, en este, este está, sentido está muy interesante sí, también. Sí, en va este a dar sentido. Clases del régimen climático. ¿no? Va, va a dar este eh, propuestas que él hizo, ¿verdad? Van él a ser tomadas en cuenta. Allá en, en, están en París, ¿no? Están en París y pues tuvieron un acuerdo vinculante eh, porque hace falta un gran acuerdo de los países que se encuentra al borde del abismo, según declaró Vladimir Putin y el mandatario ruso que también está por allá. Eh, La cuestión del clima. Peña Nieto, sí. Eh, Peña Nieto habla de hacer de 2015 el año del planeta. Es compromiso global dice Peña Nieto. Él estuvo en los trabajos de la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en París. Ya pasó, porque ya pasó. El año del pues, a mí se me hace que eh, puede ser un error de dedo, será, será el 2016. 2016 ¿no? Eso puede ser un error de dedo del redactor, pero bueno, ojalá y el 2016 sea el año del planeta y no el 2015. En, en este sentido, eh, lo que va, lo que supimos hace unos años es que los que han contribuido a envenenar el planeta con los gases, con las emisiones tóxicas al aire y al mar, han sido los señores industriales. Los señores industriales en los Estados Unidos tuvieron una discusión, creo que le llamaron la Agenda Tokio. Oye, están este, acusando a China y a Estados Unidos como los principales voy para allá. contaminantes, ¿verdad? Así es, voy para allá. Hace, ¿qué será? Como unos 30 años se reunieron en, en, en creo que fue en Tokio, ahí elaboraron una agenda y quedaron en esa agenda de buscar medidas para reducir las emisiones de contaminantes en el sector industrial. Eran los principales contaminantes. El segundo contaminante eran los vehículos que no tenían los dispositivos que tienen ahora para reducir la emisión de humo. Eso es lo único que este, eliminaron, el humo. No se ve lo que sale del motor por el escape, pero sí se puede percibir como calor y se puede percibir eh, al, 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 una especie de que se calienta el ambiente y lógicamente son gases tóxicos y que esos gases tóxicos dañan la salud de las personas que les provocan enfermedades de cáncer, enfermedades pulmonares. Entonces, ese protocolo de Kioto no fue firmado por los Estados Unidos. Los Estados Unidos se abstuvieron de firmar. En esa ocasión fue el único país que no se comprometió a aplicar medidas para reducir la contaminación ambiental. Recientemente, tiene razón, en esta otra reunión, fueron los Estados Unidos y China los que se opusieron a acatar la decisión de la mayor parte del mundo de trabajar para reducir las emisiones contaminantes y ahora se trata de remediarlas. ¿Cómo se van a remediar? Bueno, pues ahí está la cosa. Por ejemplo, una propuesta, que creo, creo, creo que fue de Barcelona, eh, un, en Barcelona la aplican más bien, una de esas propuestas, fue la de reducir el uso del automóvil y... Eh, procurar programar en sus vidas el uso del transporte público, porque en un transporte público se pueden trasladar de un lugar a otro un promedio de 20 a 50 personas y en un vehículo solamente se transportan a veces una sola persona en un vehículo enorme. Entonces, la cantidad de vehículos se reduce cuando se usa el transporte público, de tal forma que en Barcelona trazan medidas para que haya rutas para el transporte público y, por ejemplo, Japón propuso el uso de vehículos no contaminantes como la bicicleta. Entonces, también en Barcelona 
hay las famosas ciclovías que luego se convirtieron en moda. Esto que hace Barcelona lo hace desde 1980 o 90 y apenas en el 2015 se habla de las ciclovías aquí en México. En el 2000 se habló aquí en el Distrito Federal. Bueno, entonces esas medidas caminan muy lento. Y la otra advertencia es que el petróleo se está acabando, que eh, se deben encontrar medidas alternas para generar energía y ahí es donde aparece la energía eólica y la generación, los vehículos que se mueven a base de otro tipo de energías como la solar y la electricidad. Bueno, estos señores que viven de los energéticos del petróleo se sienten amenazados en su economía, por eso andan haciendo guerras, porque se quieren apoderar del petróleo que pudiera comerciar con Europa, por ejemplo Siria, esa es una de las razones de la guerra. Por eso no oye Estados Unidos las propuestas. Igual el Congreso de los Estados Unidos con Canadá, eh, con el Congreso de Canadá, pactaron la aplicación de recursos para homologados para combatir el medio ambiente, eh, la contaminación. Y los Estados Unidos rechazaron aplicar ese presupuesto. Y ese presupuesto lo destinó el presidente Ronald Reagan para desatar una guerra allá en el Medio Oriente la famosa guerra del Golfo Pérsico, y ese presupuesto que aplicaron para la guerra fue siete veces superior al presupuesto propuesto por Canadá para combatir el medio ambiente. En ese orden de cosas se mueve la sociedad que habla de progreso, que habla de desarrollo industrial, Definitivamente, así y, que habla de, y que habla de la, niveles… Las cosas de que no terminan de destrabar mm. este meollo, este margallate de primero los intereses particulares, de y luego el mundo y de capitalistas y después el interés de todos pero pues ya nos está llegando ahora sí que el miasma al cuello y ni así quieren reaccionar estos amigos pues vaya usted pues ahí está Putin sumándose a todo el mundo diciendo que estamos al borde del abismo por estos a graves ver, te problemas una pregunta aquí personalmente no tienes que contestar en México tenemos un flamante partido ecologista has visto alguna preocupación desvelo martillazo en la cabeza que se den estos señores por este asunto que se está viendo tan grave de la ecología, que ya está llamando inclusive a la ética de tercera generación, que lo más quiere decir que no le valga a Wilson, que sus hijos el día de mañana pueden morir envenenados por aire, por tierra, por la atmósfera o por bueno, lo que sea. Recuerdo, recuerdo una a iniciativa ver, aprobada, una iniciativa aprobada por el Congreso de México en el sexenio panista de Felipe Calderón y uno el de Fox, por ejemplo uno, el de reciclar eh, el de poner contenedores para separar los residuos, eh, eso está aprobado en la cámara y este, se aplica que se pongan basureros, Digo porque, la otra porque permíteme, estás la, en una, las, los basureros estás sí. en un comité tu municipal de ciudadano de ecología sí y ahí han hecho cualquier clase de iniciativas pero pues no ah. sé si las consideres muy tibias o si están bien hechas. Eh, sí, bueno, si sí hace falta, si sí hace falta decisión de, de quienes manejan presupuestos para aplicar los presupuestos en la solución y remediación de los problemas de contaminación. Sigue la sociedad de Tampico eh, hablando de que es grave el nivel de contaminación de la Laguna del Carpintero y de la Laguna del Chairel el sistema lagunario del Chairel, que es de donde la planta toma el agua para potabilizarla y entregarla a toda la población de Tampico y Ciudad Madero. Eh, sigue habiendo observaciones de la, del comité de la <coughs> dirección de ecología en el sentido de que no se está tratando la basura adecuadamente y que se siguen eh, siguiendo los patrones muy arcaicos de recoger la basura, compactarla y concentrarla en un punto y poniendo en riesgo la salud de los habitantes de donde está el basurero y la salud de todos los que pisamos esta tierra porque se contamina, no se puede sembrar una tierra que está contaminada con basura, porque basura significa todo lo peligroso que va a un punto Exacto. porque no hay separación ni tratamiento. Y has Entonces, tenido tú inquietudes, has tenido tú propuestas por ahí, pero pues no se ve que hagan mucho caso, ¿no? Sí, sí, por lo mismo, porque hablan de, de la pobreza de presupuestos, habla de las reducciones de presupuestos y hablan de que no alcanza más que para eh, 
pagar a los empleados de la oficina y algunos centros de acopio y algunas acciones concretas que han hecho, como por ejemplo, um, anunciar que cada dos o tres meses recogen basura peligrosa, tóxica y la envían a San Luis Potosí o a Monterrey, a los grandes recicladores que saben cómo tratar esas cosas. Y, y eso es una de las cosas que se ha logrado y decía de que el Partido Verde Ecologista a nivel nacional ha logrado, por ejemplo, aprobar una ley que dice que se castigue a quienes contaminan y obligarlos a que una de las penalidades sea la remediación del daño al medio ambiente. Eh, eh, no sabemos también si esas ley, esas eh, medidas se han aplicado como castigos, porque sabemos que hay miles de empresas contaminantes aquí en, el, en nuestro país y que el río que aquí en su desembocadura se conoce como Pánuco, en la región huasteca, que nace en el centro de la república, allá donde está toda una zona industrial en el Estado de México, en el Estado de Hidalgo y en el Estado de Querétaro y en parte de, de Guanajuato, todos esos desechos de las industrias vienen al río y el río los arrastra y los lleva al Golfo de México y no, no se purifican en ese correr del río como muchos piensan. La desembocadura del río Pánuco arroja aún muchos contaminantes a nuestro Golfo de México. De ahí que muchos piensen que es este, más bien la pesca en el Golfo de México sufrió crisis por esas desatenciones de los amigos del interior de la República Mexicana, del centro, que contaminan el río y nos envían todos los hechos para acá. Así es que matan la vida del Golfo de México y no hay pesca y por eso hay crisis económica. Y ahí está, porque eh, no se antepone el derecho de las mayorías a tener una vida digna para su desarrollo integral por estar amenazados por el bienestar de unos cuantos que viven de la contaminación porque no han hecho medidas de reducción ni remediación. Entonces ahí está, yo creo que sí ha habido, pero como tú dices son voces muy tibias y lo, lo que en lo individual critico, yo formé parte por un buen tiempo de un grupo de activistas que se denominó Movimiento Ecologista Mexicano, no olvido el arquitecto Alfonso Cipírez Villarreal que nos dio muchísimas pláticas en donde nos... Eh, aleccionaba sobre la importancia de defender el medio ambiente. En cinco años, algo aprendí de ecología con él y con la doctora Aide Espinosa, eh, segura, que es la que en Tamaulipas se movió por toda la entidad, eh, dando pláticas, conferencias y, y entrevistándose con industriales, comerciantes, con gobernantes, para concientizarlos sobre la importancia de parar la contaminación del planeta. Este, este movimiento desaparece y luego aparece graciosamente el Partido Verde Ecologista y comprometiéndose según ellos a que la bandera de la defensa del medio ambiente sería la que ellos llevarían al Congreso para abrir la conciencia de todos los mexicanos. Y bueno, pues ahí está la lucha. Hacen más por las posiciones políticas de privilegios, de prebendas, que por el... Pero Eso sospechaba yo y millones de mexicanos, pero ya no nos alcanza el tiempo para decirlo, Teo. Ya mañana. me callo. No. <risa> ya me callo. No sé, porque es un tema que te apasiona, sé que eres un hombre que ha estado en lo personal, porque, vamos, el, la conciencia ecológica y el, el cuidado del entorno, pues tiene que empezar con tu cuerpo, contigo mismo, ¿no? Tienes que Así empezar es. tú a estar al tiro. Desde la alimentación. Estar en tu alimentación, porque nos dan a comer ahora... Pues yo creo que ya la palabra, palabra chatarra se queda corta, ya muchas veces llega rayado en venenos con los que alimentamos nuestro propio cuerpo. Luego ahí anda la gente diciendo, pues me dio cáncer, me dio esto, no sé por qué. Pues ahí tiene usted la respuesta. Pero ya será otro tema, amigos, mañana, estos eh, periodistas susodichos que a veces nos metemos en Honduras y andamos por ahí pisando terrenos profesionales que no nos competen, pero así somos nosotros, nos gusta entrar y opinar de todo, para eso somos los que interpretamos los mensajes de los que quieren decir y ser oídos, y los que quieren oír, pero no oyen, bueno, salió trabalenguas. Nos vemos mañana en esta su mesa de café, por hoy ha sido todo, mañana véanos por favor, va a estar muy bueno.